সম্মানিত সুধী ভুট্টা উৎপাদন স্বাধীনতার পর দশ গুণ বেড়েছে বাংলাদেশে ধানের পরে দ্বিতীয় খাদ্যশস্য হিসাবে ভুট্টাকে কল্পনা করা হয় এক বিঘা জমিতে যেখানে ধানের উৎপাদন পঁচিশ থেকে ত্রিশ মন সেখানে এক বিঘা জমিতে ভুট্টার উৎপাদন প্রায় চল্লিশ মন যে গমের দাম তার চেয়ে আটার দাম কম অর্থাৎ সে আটার মধ্যে ভুট্টা মিশানো আছে এছাড়াও আমাদের দেশের মাছের খাদ্য মুরগির খাদ্য গরুর খাদ্য এবং ছাগলের খাদ্য যে বানানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণই ভুট্টা থেকে বানানো হচ্ছে এবং আমাদের এই প্রাণী জামিসগুলো ভুট্টাকে কনভার্ট করে আমরা প্রাণী জামিসে নিয়ে যাচ্ছি সব দিকই ভালো ছিল এবং ভুট্টা উৎপাদন বাংলাদেশ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশে ভুট্টা উৎপাদনের যে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে ফল আর্মি ওয়ার দুই হাজার সালের শুরুর দিকে আফ্রিকার দক্ষিণ অঞ্চলে এই পোকার প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং বিপুল পরিমাণে ক্ষতি সাধিত হয় সম্প্রতি ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে এবং প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি সাধন করেছে প্রতি বগুড়া জেলার শেরপুর ও চুয়াডাঙ্গার দামুরহুদায় এর আক্রমণ লক্ষ্য করা গেছে এবং বাংলাদেশে সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবে ভয়ের কিছুই নেই প্রথম দিকে ব্যবস্থা নিলে এর ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে ফল আর্মি ওয়ার্ম বা সাধারণ কাটুই পোকা বৈজ্ঞানিক নাম স্পোডোপ্রেরা ফ্রোজিপার্ডা পৃথিবীব্যাপী একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক এবং বিধ্বংসী পোকা হিসাবে পরিচিত ফল আর্মি ওয়ার্ম পোকাটি মূলত আমেরিকা মহাদেশের একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক পোকা তবে দু সালে এটি প্রথম আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে আক্রমণ করে দু সালে বেশ কয়েকটি দেশে ব্যাপক ফসল হানি করে ফলে সেখানে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয় প্রাপ্ত তথ্য মতে সম্প্রতি ভারতের কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ু রাজ্যে এ পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়েছে যা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে পড়েছে এটি ভুট্টা তুলা বাদাম তামাক ধান বিভিন্ন ফসল সহ প্রায় আশিটি ফসলে আক্রমণ করে থাকে তবে ভুট্টা ফসলে এর আক্রমণের হার সর্বাধিক পোকাটি কিরা অবস্থায় গাছের পাতা ও ফল খেয়ে থাকে কিরার প্রাথমিক অবস্থায় এদের খাদ্য চাহিদা অনেক কম থাকে তবে শেষ ধাপ সমূহে খাদ্য চাহিদা প্রায় পঞ্চাশ গুণ বৃদ্ধি পায় সে কারণে কিরার চতুর্থ ও পঞ্চম ধাপ সমূহে অর্থাৎ কিরা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগে রাক্ষসে হয়ে ওঠে এবং ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে এমন কি এক রাতের মধ্যে এরা সমস্ত ফসল বিনষ্ট করে ফেলতে পারে পোকাটির জীবনচক্র চারটি ধাপে সম্পন্ন হয় ডিম কিরা পুত্তলি পূর্ণাঙ্গ পোকা গ্রীষ্মকালে পোকাটি ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ দিনে এবং শীতকালে সত্তর থেকে আশি দিনে জীবনচক্র সম্পন্ন করে এর মধ্যে ডিম তিন থেকে পাঁচ দিন কিরা চোদ্দ থেকে আটাশ দিন পুত্তলি সাত থেকে চোদ্দ দিন এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এগারো থেকে চোদ্দ দিন অতিবাহিত করে স্ত্রী পোকা সাধারণত পাতার নিচের দিকে ডিম পারে ডিম ফুটে কিরা বের হয় এই কিরা পাতা বা ফল খাওয়া শুরু করে পোকার জীবনচক্রের দ্বিতীয় ধাপ অর্থাৎ কিরা ধাপ আমাদের ক্ষতি করে থাকে এই কিরা ধাপের আবার ছয়টি পর্যায় বা ইনেস্টার রয়েছে প্রথম তিনটি পর্যায়ে কম ক্ষতি করে এবং শেষের তিনটি পর্যায়ে অনেক বেশি ক্ষতি করে আক্রমণের প্রথম দিকে এরা পাতার সবুজ অংশ অর্থাৎ ক্লোরোফিল খেয়ে ফেলে এরপর মোড়ানো ডিগ পাতায় ঢুকে গোলাকারে ছিদ্র করে খায় ফলে একটি পাতায় কয়েকটি গোলাকার ছিদ্র দেখা যেতে পারে আক্রমণের তীব্রতা আরেকটু বাড়লে পাতার উপরে বা পাতার ভাঁজে ভাঁজে এর পায়খানার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তার কারণ এরা যে পরিমাণ খায় তার চেয়ে অনেক বেশি পায়খানা করে আক্রমণ আরেকটু বেশি হলে ডিগ পাতা সমূহের প্রায় বেশিরভাগ অংশই খেয়ে ফেলে 
এবং সেখানে পায়খানার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় গাছটি ছিঁড়ে ফেললে বা গাছটির ভিতর দিকে পাতাগুলো ছিঁড়ে ভিতর দিকে ঢুকলে পোকার উপস্থিতি দেখা যায় স্পোডোপ্টেরা ফ্রুজিবার্ডা এর কাছাকাছি আরেকটি প্রজাতি রয়েছে স্পোডোপ্টেরা লিটুরা এই পোকাটি অনেক আগেই আমাদের দেশে দেখা গিয়েছে অনেকেই এই পোকাটি মনে করে ভুল করতে পারেন স্পোডোপ্টেরা লিটুরা এক ধরনের কাটুই পোকা যা আমাদের সরিষা ভুট্টা আলু টমেটো বেগুন সহ বিভিন্ন গাছ গজানোর পরপরই ছোট গাছের গোড়া কেটে দেয় ফলে গাছ নষ্ট হয়ে যায় তবে এ পোকা খুব বেশি ক্ষতিকর নয় এবং গাছের কচি অবস্থা শেষ হয়ে গেলে এদের খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যায় বা ক্ষতি করা বন্ধ হয়ে যায় স্পোডোপ্টেরা বর্গের সকল পোকাই দিনের বেলা মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে এবং রাত্রেবেলা ফসলে আক্রমণ করে পোকাটি ফল আর্মি ওয়ার্ম কিনা সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য একটি নিশ্চিত পরীক্ষা রয়েছে পোকাটি ফল আর্মি ওয়ার্ম কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ভুট্টা জন্মে এমন এলাকার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ফেরমন ফাঁদ সরবরাহ করেছে ফেরমন ফাঁদে যদি পূর্ণাঙ্গ পোকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় বা ফেরমন ফাঁদে যদি পূর্ণাঙ্গ এই পোকা পাওয়া যায় তাহলে এটি নিশ্চিত যে ইহা ফল আর্মি ফেরমন ট্যাপে একটি কৌটা থাকে কৌটার দুই পাশে জানালা কাটা থাকে ভিতরে সাবান এবং পানি থাকে বা সাবান মিশ্রিত বা ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানি থাকে ভিতরে একটি তাবিজের মতো অংশ থাকে এটার নাম লিউ এখানে মহিলা পোকার গায়ের যে গন্ধ প্রজননের সময় সৃষ্টি করে সেটাকে এখানে রেখে দেওয়া হয় পুরুষ পোকা মহিলা পোকাকে খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে এখানে আসে এবং নিচের সাবান পানিতে আটকে যায় পোকাটি লার্ভা দেখে পোকাটিকে স্পোডোপ্টের আর অন্যান্য পোকা থেকে আলাদা করা যেতে পারে তবে পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম দেহের উপরিভাগে দুপাশে লম্বা লম্বি গাঢ় রঙের দাগ রয়েছে মাথায় উল্টা ওয়াই অক্ষরের মধ্যে জালের মতো দাগ রয়েছে তলপেটের অষ্টম অংশে চারটি কালো দাগ রয়েছে ফল আর্মি ওয়ার্ম কেনই বা এ নামকরণ ফল বলতে আমরা বুঝি শরৎকাল অর্থাৎ গ্রীষ্মের পরে যখন উষ্ণ ও আদ্র অভাব বিরাজ করে তখন এর আক্রমণ অনেক বেশি হয় এবং বংশ বিস্তার দ্রুত হয় আর্মি বা সৈনিকরা যেমন দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে এবং বিপদে মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে ঠিক এরা তেমনই দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে ও বিপ অবস্থায় মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে আর ওয়ার্ম বলতে আমরা বুঝি কেঁচো জাতীয় যে কোনো প্রাণী পোকার ডিম কিরা বা লার্ভা ও পুত্তলি অবস্থায় বিভিন্ন উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত উপাদান যেমন চারা কলম কন্দ চারা সংলগ্ন মাটি ইত্যাদির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করতে পারে পূর্ণাঙ্গ পোকা অনেক দূর পর্যন্ত উঠতে পারে এমনকি ঝড় বাতাসের সাথে কয়েক শত কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারে প্রাথমিক অবস্থায় পোকাটির অবস্থান শনাক্ত করা এবং সেই সাথে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ফল আর্মি ওয়ার্ম পোকার ফেরমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে এক্ষেত্রে ভুট্টা বা অন্যান্য পোষক ফসলের জমিতে বিঘাপতি পাঁচ থেকে ছয়টি ফাঁদ পাততে হবে এবং সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করতে হবে ফেরমন ফাঁদে ফল আর্মি ওয়ার্মের পূর্ণাঙ্গ পোকা পাওয়ার সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী জমিতে সরাসরি পোকা খাওয়ার লক্ষণ বা এদের মল দেখে আক্রান্ত গাছ শনাক্ত করতে হবে আক্রান্ত গাছ হতে ডিম বা সদ্য প্রস্ফুটিত দলাবদ্ধ কিরা চিহ্নিত করে পিষে মেরে ফেলতে হবে বা মাটির নিচে কমপক্ষে এক ফুট গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে আক্রান্ত গাছ এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল 
কমপক্ষে ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিটার এলাকা জুড়ে তাৎক্ষণিকভাবে জৈব বালাইনাশক স্পোটোপ্টেরা নিউক্লিয়ার পলিহাইড্রোসিস ভাইরাস এস এন পিভি প্রতি লিটার পানিতে দশমিক দুই গ্রাম হারে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে বিশেষত আক্রান্ত গাছ সমূহ ভালোভাবে ভিজাতে হবে এভাবে সাত দিন পর পর দু থেকে তিনবার এস এন পিভি স্প্রে করা প্রয়োজন যদিও এ পোকা দমনে রাসায়নিক কীটনাশক তেমন কার্যকরী নয় তবে প্রয়োজনে কিছু কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন স্পেনোসেড ট্রেসর বা বিভিন্ন নামে বাজারে পাওয়া যায় অথবা অ্যামামেকটিন বেনজয়েড গ্রুপ যা প্রোক্লেম বা বিভিন্ন নামে বাজারে পাওয়া যায় অথবা থাইমিথকজাম ও ক্লোরানিলিপ্রোল গ্রুপের কীটনাশক অর্থাৎ ভিত্তাক সহ বিভিন্ন নামে বাজারে পাওয়া যায় অথবা ক্লোরোপাইরিফস ও সাইপারমেথ্রিনের যৌথ গ্রুপের কীটনাশক যা নাইট্রো বা বিভিন্ন নামে বাজারে পাওয়া যায় এই সমস্ত ঔষধ আক্রান্ত গাছ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে স্প্রে করা যেতে পারে আক্রান্ত ফসলে সেচ দেওয়ার সময় যতটুকু সম্ভব লাবণ সেচ করতে হবে আক্রান্ত জমিতে অবশ্যই পরবর্তী ফসল হিসেবে ভুট্টা বা এই পোকাটির অন্য পোষক ফসল চাষ না করে ধান চাষ করলে এ পোকার আক্রমণ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এছাড়াও এ পোকা সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য বা এই পোকা দমনে যে কোনো ব্যবস্থাপনার জন্য আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন